హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రకాష్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు లీగల్ అమ్రోషియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ ఆ సెక్షన్ త్రీ గురించి తెలుసుకుందాం జనరల్గా ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ ఆ సెక్షన్ త్రీ అని కొన్ని పదాలు నిర్వచించింది ఒక పదాలు ఒక అర్థాన్ని మనం సమగ్రంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ముందుగా ఇమోవల్ ప్రాపర్టీ ఇమోవల్ ప్రాపర్టీ డజెంట్ ఇంక్లూడ్ స్టాండింగ్ టింబర్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ ఆర్ గ్రాస్ అంటే ఇమోల్ ప్రాపర్టీ అంటే స్టాండింగ్ టింబర్ కానీ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ కానీ గ్రాస్ అనేది ఇంక్లూడ్ కాదు అంటే స్థిర ఆస్తిలోకి స్టాండింగ్ టింబర్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ గ్రాస్ ఇంక్లూడ్ కాదు అని మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ ఆ సెక్షన్ తర్వాత నిర్వచించింది కానీ ఇమోల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటిది అనే ఒక పదాన్ని మనకు నిర్వచించలేదు కనుక జనరల్ ప్రాపర్టీ జనరల్ క్లాస్ యాక్ట్లో ఇమోల్ ప్రాపర్టీ గురించి ఒక డెఫినేషన్ అనేది నిర్వచించారు ఒక డెఫినేషన్ అనుగుణంగా మనకి ఇమోల్ ప్రాపర్టీ ఒక డెఫినేషన్ మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు జనరల్ క్లాస్ యాక్ట్లో చెప్పిన దాని ప్రకారం ద ఇమోల్ ప్రాపర్టీ ఇంక్లూడ్స్ ల్యాండ్ బెనిఫిట్స్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ తర్వాత ద థింగ్స్ అటాచ్ టు ఎర్త్ అంటే ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కిందకి ఏదైతే వస్తుంది అంటే ల్యాండ్ అంటే ఒక ల్యాండ్ అంటే ఒక భూమి కూడా ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కిందకి వస్తుంది ఆ ఒక భూమి పైన ఉన్న ఆ ఒక భూమి అనేది మనకి ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కిందకి వస్తుంది ఆ ఒక భూమి సర్ఫేస్లో ఉన్న ఆ ఒక వస్తువులు కూడా ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కిందకే వస్తాయి తర్వాత ఆ భూమి లోపల ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూమి లోపల మినరల్స్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కిందకే వస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి తర్వాత ద థింగ్స్ ద థింగ్స్ అటాచ్ టు ద ఎర్త్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా వస్తువు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ వస్తువులు అనేది బిల్డింగ్ కానీ తర్వాత మిషనరీ కానీ ఇవన్నీ ఆ ఒక్క థింగ్స్ అనేవి భూమికి అటాచ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఒక్క అటాచ్ అయిన ప్రాపర్టీని కూడా మనము ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కన్సిడర్ చేయాలి తర్వాత ద థింగ్స్ ద ద బెనిఫిట్స్ ఎరైజెస్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ తర్వాత ఒక ఒక ల్యాండ్ ఉంది ఒక ల్యాండ్ పైన ఒక థింగ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ల్యాండ్ పైన ఒక బిల్డింగ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యింది ఆ ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆ ఒక బిల్డింగ్ అనేది ఒక రెంట్ రెంట్ కీయడం కానీ లీజ్ కీయడం కానీ చేస్తారు ఆ ఒక రెంట్ రెంట్ కీయడం ద్వారా మనకి ఒక బెనిఫిట్ జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క బిల్డింగ్ వల్ల మనకి కొన్ని బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అంటే రెంట్ కానీ లీజ్ కానీ అంతే దాంట్లో ఒక మనీ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఒక బెనిఫిట్ అనేది మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఒక బెనిఫిట్కి సంబంధించి కూడా అది ఇమోల్ ప్రాపర్టీగా మనం కన్సిడర్ చేయాలి అని మనకి మనకి సెక్షన్ అదే మనకి జనరల్ క్లాస్లో చెప్పారు తర్వాత సెక్షన్ త్రీలో చెప్పిన దాని ప్రకారం మనకి స్టాండింగ్ టింబర్ తర్వాత స్టాండింగ్ టింబర్ అంటే ఏంటిదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక చెట్టు అనేది పెట్టారు ఒక చెట్టు పెట్టి ఆ ఒక చెట్టు అనేది మనకి కొట్టేయడానికి అంటే ఆ ఒక చెట్టును కొట్టి మనకి ఫైనాన్షియల్గా కమర్షియల్గా యూజ్ చేయడానికి అనేది మనం ఒక ఇంటెన్షన్తో ఒక చెట్టు పెట్టినట్లయితే ఆ ఒక చెట్టు అనేది ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కన్సిడర్ చేయలేము అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక జామ చెట్టును పెట్టారు ఆ ఒక జామ చెట్టుని మీరు కొట్టేద్దామని ఒక ఉద్దేశంతో పెట్టారు అనుకోండి ఆ ఒక జామ చెట్టు అనేది ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కింద కన్సిడర్ చేయరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జామ చెట్టును పెట్టి ఆ ఒక జామ చెట్టు నుండి వచ్చిన జామకాయలు తినడానికి మాత్రం అంటే జామకాయలు తినడానికి కానీ అమ్మడానికి కానీ ఒక చెట్టు పెడితే అది ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కిందకి వస్తుంది కానీ ఆ ఒక చెట్టును కొట్టేయడానికి ఒక కొట్టేసే ఒక ఉద్దేశంతో పెట్టినట్లయితే అది ఆ ఒక జామ చెట్టు అనేది మనకి ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కిందకి రాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మ్యాంగో ఒక మ్యాంగో ఒక కొబ్బ ఒక ఒక మ్యాంగో తోట అంటే ఒక మామిడి తోట పెట్టారు ఒక మామిడి తోట ఒక ఇంటెన్షన్ ఏంటిది మామిడికాయలు వచ్చి మామిడికాయలు ఒక ఉత్పత్తి జరుగుతూ ఒక మామిడికాయలను మనం తీసుకొని అమ్మడానికి అనేది మనం మామిడి చెట్ మామిడి తోట అనేది పెట్టాం అంటే ఇక్కడ మామిడి తోట అనేది ఉంది కదా అక్కడ మామిడి తోటలో ఉన్న మామిడి చెట్లు అనేది ఇమోల్ ప్రాపర్టీగా మనం కన్సిడర్ చేయాలి కానీ ఒకవేళ ఒక మామిడి తోట అనేది ఒక మామిడి ఒక మామిడి చెట్లు పెంచడానికి మెయిన్ ఉద్దేశం అనేది ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఓనర్ ఒక ఇంటెన్షన్ ఏంటిదంటే ఒక మామిడి చెట్లని కొట్టేసి అంటే మామిడి చెట్లను కొట్టేసి ఆ ఒక్క ఆ ఒక మామిడి చెట్లు కొట్టేసిన వచ్చిన చెక్కను అమ్ముకుందామన్న ఒక ఉద్దేశం వచ్చినట్లయితే అప్పుడు అది ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కన్సిడర్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చెట్టుని పెట్టి ఆ ఒక చెట్టు ఒక ఫలాలను మనము ప్రతిఫలంగా మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్లయితే అది ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కిందకి వస్తుంది కానీ ఒక చెట్టును కొట్టేయడానికి అనేది మనం ఒకవేళ పెట్టినాం అనుకోండి అంటే ఒక చెట్టును కొట్టేయడం అంటే అది తాత్కాలికంగా అనేది పెరిగిన తర్వాత కొట్టేయవలసిందే అంటే తాత్కాలికంగా ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇమోల్ ప్రాపర్టీగా కన్సిడర్ చేయలేము మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చెట్టును
కూలర్ అనేది నువ్వు పక్క వాళ్ళ ఇంటి కాడి నుంచి మీరు తీసుకొని వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక కూలర్నే మీరు పాడుకుంటున్నారు కానీ తర్వాత ఒక కూలర్ అయితే మీరు ఎట్లయినా మళ్ళీ ఒక ఇంటి వాళ్ళకి అంటే మీ ఇంటి పక్క వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కాబట్టి అంటే నైబర్స్కి ఎట్లయినా ఇచ్చేసేదే కాబట్టి ఒక కూలర్ అనేది మనకి ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కన్సిడర్ చేయలేము కానీ ఫ్యాన్ అనేది ఉంది ఫ్యాన్ అనేది మీరు ఎప్పటి వరకు అయితే ఇల్లు ఉంటుంది అప్పటివరకు మీకు ఫ్యాన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇమోల్ ప్రాపర్టీగా కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే ఏ ఒక ప్రాపర్టీని అయితే దీర్ఘకాలికంగా మనం ఉంచుదాం అనుకుంటామో ఆ ఒక ప్రాపర్టీని మనం ఇమోల్ ప్రాపర్టీగా కన్సిడర్ చేస్తాము కానీ ఒక ప్రాపర్టీని మనం తాత్కాలికంగా తాత్కాలికంగా ఉంచుదామని ఒక అనుకుంటామో ఆ ఒక ప్రాపర్టీని అనేది ఇమోల్ ప్రాపర్టీగా కన్సిడర్ చేయలేము అందుకే దీనికి సంబంధించి ఒక కేసు అనేది ఉంది ఆ ఒక కేసు ఏంటిదంటే శాంతాబాయ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బొంబాయ్ అంటే శాంతాబాయ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బొంబాయిలో మనకి ఒక జడ్జిమెంట్ ఏంటిదంటే ఒక ఓనర్ ఒక ఇంటెన్షన్ అంటే రియల్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ రియల్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద ఓనర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక చెట్టును పెంచారు అనుకో చెట్టును కానీ ఒక వస్తువును కానీ ఒక అక్కడ పెట్టినట్టయితే ఒక ఒక ఓనర్ ఒక ఇంటెన్షన్ ఏంటిది ఒక చెట్టును పెట్టారు ఒక చెట్టును పెడితే ఒక ఇంటెన్షన్ ఏంటి చెట్టు పర్మనెంట్గా ఉండాలని ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చెట్టు నుంచి వస్తున్న ఫలాలను మాత్రం ఎంజాయ్ చేయాలని ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంటే అప్పుడు మనము అది పర్మనెంట్ పర్మనెంట్గా ఉంటుందని మనం అనుకోని ఆటోమేటిక్గా అది ఇమోల్ ప్రాపర్టీ కన్సిడర్ చేస్తాం కానీ ఒక చెట్టుని మనము చెక్క కోసం కానీ తర్వాత ఏదైనా ఇతర ఉత్పత్తుల కోసం కానీ ఒక చెట్టును పెంచినట్లయితే నా ఒక చెట్టును మనం భవిష్యత్తులో కొట్టేయాలా కొట్టేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో నా ఒక చెట్టును పెంచినట్లయితే అప్పుడు అది ఇమోల్ ప్రాపర్టీ మనం కన్సిడర్ చేయలేము అందుకే శాంతాబాయ్ వర్సెస్ మనకి స్టేట్ ఆఫ్ బాంబేలో ఏం చెప్పారంటే ఇంటెన్షన్ అనేది రియల్ ఇంటెన్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక రియల్ ఇంటెన్షన్ మీదనే మనకి ఆ ఒక ప్రాపర్టీ అనేది ఇమోల్ ప్రాపర్టీ ఆ మూవల్ ప్రాపర్టీ అని మనం డిసైడ్ చేయాలి అని మనకి ఒక జడ్జిమెంట్లో మనకి చెప్పారు తర్వాత ఇది ఇమోల్ ప్రాపర్టీ గురించి తర్వాత గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ గ్రాస్ అనేది ఇది కూడా మనకి ఇంక్లూడ్ కాదని మనకి ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో మనకి నిర్వర్తించారు తర్వాత ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీన్స్ నాన్ టెస్టిమెంటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏంటిదంటే ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్న ఒక పదానికి అర్థం తెలుసుకోవాలి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏంటిదంటే ఒక డాక్యుమెంట్ ఒక డాక్యుమెంట్లో హక్కులు లయబిలిటీస్ అనేది మనకి ఉన్నట్లయితే ఒక డాక్యుమెంట్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ అ డాక్యుమెంట్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద రైట్స్ అండ్ లియాబిలిటీస్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఆ ఒక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఇద్దరు పార్టీలకు సంబంధించిన రైట్స్ కానీ లియబిలిటీస్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ ఒక డాక్యుమెంట్ మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం కానీ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో నిర్వర్తించలో నిర్వర్తించడంలో భాగంగా ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీన్స్ ఏ నాన్ టెస్టిమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీన్స్ ఏ నాన్ టెస్టిమెంటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏంటిదంటే వీలు నామ టెస్టిమెంటరీ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే వీలు నామాలకు సంబంధించిన ఒక డాక్యుమెంట్ టెస్టిమెంటరీ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటారు ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీన్స్ ఏ నాన్ టెస్టిమెంటరీ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే వీలు నామాలకి సంబంధించిన అంశం కాకుండా వేరే అన్ని వేరే అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సిడర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి మనకు ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో నిర్వచించారు తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో మనకు అటెస్టెడ్ దాని గురించి నిర్వర్తించారు అంటే అటెస్టెడ్ ఏంటి అంటే ఏంటిదంటే అటెస్టెడ్ ఈజ్ ద ఎవ్ అటెస్టెడ్ అంటే ఏంటిదంటే ఎవరి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏ ఒక డాక్యుమెంట్ అయితే ఒక విట్నెస్లతో సిగ్నేచర్ అయ్యి ఉంటుందో దాన్ని అటెస్టెడ్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది ఒక పార్టీలో సిగ్నేచర్ చేసిన తర్వాత ఆ ఒక విట్నెసెస్ ఇద్దరు విట్నెసెస్ ఇద్దరు కానీ ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ విట్నెసెస్ కానీ సిగ్నేచర్ చేశారనుకోండి ఆ ఒక్క దాన్నే మనం అటెస్టెడ్ అంటాం అటెస్టెడ్ అంటే అది తర్వాత అటెస్టెడ్లో ఇంకోటి ఏంటిదంటే ఒక విట్నెసెస్ అనేవాళ్ళు పార్టీస్ సిగ్నేచర్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే వీళ్ళు అంటే వీళ్ళు అంటే ఈ యొక్క విట్నెసెస్ సిగ్నేచర్ చేయాలి తర్వాత ఈ యొక్క ఇద్దరు పార్టీస్ అనే వాళ్ళు ఒకటేసారి సిగ్నేచర్ చేయవలసిన అవసరం లేదు తర్వాత ఒకటే ప్లేస్లో సిగ్నేచర్ చేయవలసిన అవసరం లేదు అని మనకు అటెస్టెడ్ దాని గురించి నిర్వచించింది తర్వాత యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ అంటే ఏంటిదంటే యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ మీన్స్ ఎ క్లెయిమ్ టు ఎనీ డెప్ట్ అదర్ దెన్ అదర్ దెన్ డెప్ట్ సెక్యూర్డ్ బై మోర్టిగేజ్ ఆఫ్ ఇమోల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ బై హపో హైపోథెటికేషన్ ఆర్ ప్లెడ్జ్ నాట్ ఇన్ పొజిషన్ ఐదర్ యాక్చువల్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఆఫ్ ద క్లైమే ఆఫ్ ద క్లైమేట్ తర్వాత విచ్ ఈస్ ఎ సివిల్ కోర్ట్ రికగ్నైజ్ విచ్ ఇస్ ద సివిల్ కోర్ట్ రికగ్నైజ్ యాజ్
పెట్టాడు కాబట్టి ఒక సెక్యూరిటీస్ అనేది మూవబుల్ కావచ్చు ఇమూవబుల్ కావచ్చు ఒక సెక్యూరిటీస్ పెట్టాడు కాబట్టి అతనికి యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ అనేది చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఆటోమేటిక్గా అతను ఒకవేళ డబ్బులు ఇవ్వకుండా డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు బిఆర్ఐ వ్యక్తి డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు ఏఐ వ్యక్తి ఒక ప్రాపర్టీని కుదవబెట్టి లేకుంటే ఒక ప్రాపర్టీని అమ్ము కానీ తర్వాత ఒక ప్రాపర్టీని విక్రయించి కానీ మనం ఆ యొక్క డబ్బులనేది మనం రాబట్టుకోవచ్చు కానీ ఈ యొక్క యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్లో ఆ ఒక వ్యక్తి ఏం చేస్తుండంటే ఆ ఒక వ్యక్తికి ఎటువంటి ప్రాపర్టీ పైన అర్హత లే అంటే ఆ ఒక వ్యక్తికి ఎటువంటి సెక్యూరిటీస్ బీనించలు రాకపోయినప్పుడు అతను యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ద్వారా కోర్టులో క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అంటే యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ మీన్స్ అన్సెక్యూర్డ్ డెప్ట్ అంటే యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ అంటే ఏంటిదంటే యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ అంటే జనరల్గా అప్పు ఇచ్చి ఎటువంటి సెక్యూరిటీ పెట్టుకోకుండా అది మన యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు తర్వాత అప్పే కాదు ఇక్కడ యాక్చువల్ ఇప్పుడు మనకి బెనిఫిట్ కూడా వస్తుంది అంటే బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద అదే బెనిఫిషియల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఏ అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తి ఒక హామీ ఇచ్చాడు ఒక హామీ ఏంటిదంటే ఇప్పుడు ఒక ఏ అనే వ్యక్తికి ఒక గూడ్స్ కావాలి అంటే ఏ అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తి ఒక హామీ ఇచ్చాడు బి అనే వ్యక్తికి ఒక కొన్ని గూడ్స్ కావాలి అది ఏ అనే వ్యక్తి ఏమంటుండంటే ఒక గూడ్స్ అనేది నిండము ఇప్పుడే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇంపోర్ట్ అయిన తర్వాత నేను ఒక గూడ్స్ అనేది నీకు ఇస్తాను అని బి అనే ఒక వ్యక్తికి ఒక ఇంట్రెస్ట్ కల్పించాడు కాబట్టి ఒక ఇంట్రెస్ట్ కల్పించాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది బి అనే ఒక వ్యక్తి యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ఏ అనే వ్యక్తి పైన వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే ఒక వ్యక్తి ఎలక్ట్రికల్ సామాన్ని సప్ అమ్మేవాడు అంటే బి అనే ఒక వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే అడ్వాన్స్గా కొన్ని డబ్బులు అనేది ఇచ్చాడు అడ్వాన్స్గా కొన్ని డబ్బులు డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఎలక్ట్రికల్ వస్తువు అనేది ఏ అనే ఒక వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తికి డెలివరీ చేయకపోతే ఏ అనే ఒక వ్యక్తి పైన బి అనే ఒక వ్యక్తి యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ వేయచ్చు ఎందుకంటే అతను ఏం సెక్యూరిటీగా తీసుకోలేదు కదా డబ్బు అనేది ఇచ్చాడు కానీ ఏం సెక్యూరిటీ పొందలేడు కాబట్టి బి అనే ఒక వ్యక్తి కోర్టులో యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ వేయడానికి అంత అవకాశం ఉంటుంది అని మనకి ఇక్కడ చెప్పారు తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకేటి ఏంటిదంటే ఒకవేళ ఏ అనే ఒక వ్యక్తి ఇమ్మోల్ ప్రాపర్టీ ఒక ఇంట్ర ఇమ్మోల్ ప్రాపర్టీ పైన అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే ఒక వ్యక్తి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డబ్బులు లేకుండా నువ్వు ఒక ప్రాపర్టీ నువ్వు తీసుకొని ఇమ్మోల్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బైక్ ఉంది ఏ అనే ఒక వ్యక్తి ఒక బైక్ ఉంది ఒక బైక్ అనేది నువ్వు తీసుకొని నువ్వు డబ్బులు లేకుండా బి అనే ఒక వ్యక్తికి చెప్పాడు అనుకోండి అప్పుడు పొజిషన్ అనేది ఒక బైక్ ఒక పొజిషన్ అనేది ఒకవేళ ఏ దగ్గరనే ఉందనుకోండి అప్పుడు కూడా అతను యాక్షన్ క్లెయిమ్ ద్వారా రిలీఫ్ అనేది పొందడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటిదంటే ఆ ఒక డెప్ట్ కానీ ఒక అప్పులు కానీ ఒక ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇప్పుడు కానీ ఉండొచ్చు అంటే ఎగ్జిస్టెంట్ ఇప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అయినా కావచ్చు తర్వాత అక్రూయింగ్ అంటే ఫ్యూచర్లో రావడానికి అవకాశం ఉండొచ్చు తర్వాత కండిషన్ అంటే ఇది చేస్తే నీకు ఈ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా అని ఒక కండిషన్ ద్వారా ఉండొచ్చు లేదా కాంటిజెంట్ అంటే ఆ యొక్క ఇన్సిడెంట్ జరిగితే నీకు ఇస్తాను అని ఒక్క అది కూడా కావచ్చు ఈ యొక్క మూడు ఒక్క అంశాలు ఈ యొక్క నాలుగు ఒక్క అంశాల ద్వారా నా యాక్షన్ అప్పుడు ఏమైనా వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఒక అప్పు అనేవాడు ఒక వ్యక్తి అప్పు కానీ ఒక ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇప్పుడు ఇచ్చినాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్ట్ జీవ్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు అప్పు అనేది జీవ్ ఉన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు అతను వేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అక్రోయింగ్ అంటే ఫ్యూచర్లో అతను అప్పు ఇచ్చేది అనుకో అప్పుడు వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత కండిషనల్గా ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది కండిషనల్గా ఒకవేళ అది క్రియేట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అనేది కండిషన్ ఎప్పుడైతే ఫుల్ఫిల్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత కాంటిజెంట్ కాంటిజెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ జరుగుతున్నా నీకు ఆ ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అనుకోండి ఆ ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి అప్పుడు కూడా మన యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ద్వారా మనము దావా వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కోర్టులో తర్వాత నోటీస్ ఈ యొక్క నోటీస్ అంటే ఏంటిదంటే ఒక ఒక పర్సన్కి ఒక పైన జ్ఞానం ఉండడం అంటే ఒక పర్సన్కి ఒక అంశం పైన జ్ఞానం ఉండడం అంటే తెలిసి ఉండడం దాన్ని నోటీస్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే ఏ అనే ఒక ప్రా అంటే ఒక వ్యక్తి ఏ అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తి ఒక ప్రాపర్టీ అనేది అమ్మాడు అప్పుడు ఏ అనే ఒక వ్యక్తికి అమ్మబడిన ప్రాపర్టీలో సి అనే ఒక వ్యక్తికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఒక ప్రాపర్టీ పైన అంటే ఏంటిదంటే ఆ ఒక ప్రాపర్టీ పైన మెయింటెనెన్స్ కానీ ఏ అనే ఒక వ్యక్తి అమ్మే ప్రాపర్టీ పైన అంటే ఏ ప్రాపర్టీ మీద మెయిం
అతనికి డైరెక్ట్గానే అంటే ఎక్స్ప్రెసివ్ నోటీస్ అంటే అతనికి డైరెక్ట్గా నా యొక్క అంశం గురించి జ్ఞానం ఉంటే అదే యాక్చువల్ నోటీస్ అంటారు తర్వాత కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ మనం ఇంప్లాయ్ నోటీస్ కూడా అనొచ్చు కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్లో మనకి ఏం చెప్తారంటే కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్లో మొత్తం నాలుగు పాయింట్లు అనేది మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ ఒక నాలుగు పాయింట్లు అంటే ఏంటిదంటే తర్వాత విల్ఫుల్ అబ్స్టెన్షన్ టు నో ద ఎవిడెన్స్ అంటే ఆ ఒక్క వ్యక్తి ఆ ఒక్క ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన ఆ ఒక్క సాక్షాల ఒక ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన అంశం అనేది అతను కావాలనే ఒకవేళ తెలుసుకోలేదు అనుకోండి అప్పుడు అది కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ కిందకి వస్తుంది తర్వాత గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్ అంటే అది నెగ్లిజెన్స్ ద్వారా ఒక ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన అంశం తెలుసుకోలేదు అనుకోండి అప్పుడు అది కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ కిందకి వస్తుంది తర్వాత రిజిస్టర్డ్ ఆస్ రిజిస్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ యాజ్ ఏ నోటీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్న ఉన్నది అనుకోండి తర్వాత ఇతను మిస్టేక్ అయ్యి నేను ఈ యొక్క ప్రాపర్టీకి కొన్న అంటే అతను తెలియదు అని అతను కోర్టు కన్సిడర్ చేయదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాపర్టీ పైన రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు వేరే ఒక వ్యక్తి రిజిస్ట్రేషన్ అయిన ఒక వ్యక్తికి తెలియకుండా ఒక ప్రాపర్టీ అమ్మినట్లయితే వేరే ఒక వ్యక్తి కొన్నట్టయితే అప్పుడు ఒక ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యింది కాబట్టి నువ్వు ఒక ఇంటెన్షన్తోనే ఈ యొక్క ప్రాపర్టీ నువ్వు కొన్నవు అని మనకి కోర్టు అనేది మనకి కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ ద్వారా అతనికి ఇండైరెక్ట్గా నీకు తెలుసు అని వేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత యాక్చువల్ పొజిషన్ అంటే ఒక ప్రాపర్టీ పైన పొజిషన్ అనేవాడు ఒక ప్రాపర్టీలో ఓనర్ అనేవాడు పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు థర్డ్ వ్యక్తి ఒక ప్రాపర్టీని బయ్యర్కి అమ్మాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఒక ప్రాపర్టీ అమ్మినట్లయితే పొజిషన్లో ఎవరినో తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత అనేది ఆ యొక్క బయ్యర్కి ఉన్నది కాబట్టి అది నువ్వు తెలుసుకోలేకపోయినా అంటే అది నువ్వు కన్స్ట్రక్టివ్గా అంటే నువ్వు అది ఇంప్లాయిడ్గా అంటే నువ్వు కన్స్ట్రక్టివ్గా అంటే నువ్వు అది తెలుసుకోవడానికి అవకాశం అనేది తెలుసుకోలేదు కనుక నువ్వు నోటీస్ అంటే తెలుసుకోవాల్సిన అంశాన్ని తెలుసుకోలేదు కనుక నువ్వు కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ కిందకి వస్తారు అని కోర్టు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది నోటీస్ టు అని ఏజెంట్ అంటే ఆ ఒక ఏజెంట్కి అంటే ఓ ఏజెంట్కి తెలిసినప్పటికీ అది ఓనర్కి తెలిసినట్టుగా మనకు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ ఏజెంట్ అనేవాడు గుడ్ ఇంటెన్షన్తో ఆ ఒక నోటీస్లో ఉన్నట్లయితే